இன்னைக்கு வந்து நம்ம அமரன் ட்ரைலர் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த ட்ரைலர் ரிலேட்டடா ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ தான் நம்ம பண்ண போறோம் நம்ம கூட வந்து செய்யார் பாலு சார் இறந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் ட்ரைலர் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ட்ரைலர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது கோட் படத்துல வந்து விஜய் அவர்கள் வந்து சிவகார்த்திகன் அவர்கிட்ட துப்பாக்கியை கொடுத்த அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகிற படம் இதுலயும் துப்பாக்கி தான் இருக்கு இதுல எங்க பார்த்தாலும் துப்பாக்கி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரைலர் பாத்துருவோம் சார் ராஜ்குமார் பரிசாமி இதுக்கு என்ன எப்படிங்க இல்லை இல்லை சார் நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ் பேக் வச்சிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக மில்ட்ரியில் வந்து ஒரு மில்ட்ரி ஆஃபீஸராக அவங்களுடைய ட்ரைனிங்கை தொடங்கும் போது ஒரே இதில் முடிஞ்சாது அகாடமி அகாடமியாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரொமோஷனும் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் சர்வீஸும் பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்போனா இடம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபிசிக் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் வந்து ஏன்னா டெய்லி ஒர்க் அவுட் இருக்கும் கடுமையான இதுவும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் போது ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் ஒரு ட்ரைனர் வச்சு இவருக்கு நாங்கள் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு செட் ஆச்சு மற்றபடி சிக்ஸ் பேக் விற்கிறது அது இல்லை அது எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது சார் அவர் நம்ம ஆர்டினரியாக பார்க்கும்போது எஸ்கே வந்து நல்லா இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு பட் இதில் வந்து நல்லா பஸ் எல்லாம் பில்டப் பண்ணி சூப்பராக இருக்கார் பார்க்குறதுக்கு ஆளே இதில் நல்லா அந்த யங்கான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக மூணு கெட்டப் படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்புறமா வந்து காலேஜ் முடித்த பிறகு ஒரு ட்ரெயினர் ட்ரைனிங் எடுக்கிறவர் அப்புறம் வந்து ஒரு மேஜர் ஆனவருக்கு மூணு லுக்கு மூணு லுக்குக்கும் அவர் மாறியிருக்காருன்ட்டு ஒரு நடிகன் அப்படி தான் வந்து தன்னை வந்து ஒவ்வொரு பரிணா பரிமாணத்திலையும் பரிணாமம் ஆக்கிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அது இந்த காலேஜ் போர்ஷன்லாம் நல்லா ஃபன்னியாக கொண்டு போயிருக்காரு இது பார்க்கும்போது நல்லா ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க மேஜர் முகுந்தோடைய மனைவி வந்து திருமதி இந்து ஒரு கிறிஸ்துவ பெண் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க வந்து அதுதான் இங்கேயும் அப்படியே கொண்டு வராங்க பொழுது இந்து தான் கரெக்டர் பெண்ணேமே பொழுது சாய் பள்ளி வேணுமே அதை மலையாளத்தில் சொல்கிறார் பிள்ளை என்ன சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக அது வந்து மம்முட்டி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு அதுக்கு அவங்க வந்து சேட்டா மம்முட்டி இல்லை இந்து வர்கீஸ்ன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் மம்முட்டி தான் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு ஆமாம் மம்முட்டி தான் நான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்றாரு சூப்பர் பாரு <laughs> 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 காமிக்கிறாங்களே தீவிரவாதிகளாக தீவிரவாதின்னு சொல்லக்கூட அது வந்து அவங்க காமிக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இது ஆக்சுவலாக இந்த இவருடைய அந்த ரைஃபிள் கிளப்போடைய நேம் வந்து ராஜ்புத் 
நீங்க பிரிட்டிஷ் வரலாறுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து மொழி வாரியாக ஒவ்வொருவா பிரிஞ்ச ஒரு நபர்கள் வந்து இப்ப உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க மெட்ராஸ் ரைஃபிள் அனுப்புவாங்க வந்து அவனுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியாது இந்தியான்னு உத்தரப்பிரதேசக்கார அப்படின்னு அவன் அடிப்பான் இப்போ வந்து பீகார்ல ஒரு இது நடக்குதுன்னு வச்சுங்க கேரளாவில இருந்து திருவனந்தபுரம் ரைஃபிள் அனுப்புவாங்க வந்து இப்ப இந்த ராஜ்புத் ரைஃபிள் வந்து பொதுவா இந்த படம் ஆரம்பத்துல இருந்த விமர்சனம் என்னன்னா ஆனா இந்த கதை கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு முஸ்லீமுக்கு எதிராக அதிகமா இது பண்ணுவாங்க இதுதான் ரொம்ப பழமையான பிரிட்டிஷ் இதுலயே ரொம்ப பழமையான கிளப் இது ஒவ்வொரு கம்பெனின்னு வாங்க அப்படின்னாங்க அது அந்த கதை கிடையாதுங்க இது எல்லையுமே நாங்க பிரிவினைவாதம் தீவிரவாதம் அதெல்லாம் சொல்ல மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுடைய ஒரு பயோபிக்க சொல்லியிருக்கிறோம் அது வெறும் டாக்குமெண்ட்ரி தனமாக இல்லாமல் கமர்ஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் சார் இது டெக்னிக்கல் ஒர்க் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு சார் அவர் கேமராமேன் சாய் வந்து பயங்கரமான ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி முதல் படம் அவருக்கு வந்து அதாவது பேசிட்டு இருக்கும்போது ரத்னவேல் கிட்ட இருந்திருக்கார் வந்து ரத்னவேல் சேது படத்தினுடைய கேமராமேன் அதை தாண்டி இன்னைக்கு தெலுங்குல மோஸ்ட் அன்டர் கேமராமேன் அவர் தான் ஜூனியர் என்டிஆர் வந்து கதை இல்லாம கூட போவார் ரத்னவேல் இல்லாம போக மாட்டார் தொடர்ச்சி அவருடைய படங்கள் அப்புறம் வந்து யூடியூப் படம் கூட வந்து பாலையா படம் ஒன்று வந்தது அந்த அகாண்டாவா அகாண்டாவா வேற ஏதோ ஒரு படம் கூட வந்தது பாருங்க ஆமா சார் தெரியல அந்த படத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்தலா இந்த மாதிரியான படங்கள் எல்லாம் ரத்தன வேலை தான் அங்க அவர் ஏறக்குறைய சமுத்திரகன் எப்படி ஹைதராபாத்லயே இருக்கிறாரு அது மாதிரி இவரும் ஹைதராபாத்லயே தான் இருக்காரு சூப்பரா பண்ணியிருக்கா அவள சாய் அதுதான் சொன்னாப்ல இது வந்து கமல்ஹாசனுடைய சாய்ஸா வந்து அவர் தான் வந்து இவரை வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு கமல் வந்து நல்ல திறமைசாலிகளை வந்து கரெக்டா தேர்ந்தெடுத்துல ஒரு பெரிய கட்டிக்கார் போறதுக்குறாங்க <laughs> 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 பட்டாளத்துல இருந்து திரும்பி வந்துட்டு அப்படி கொண்டாடுவாங்க வந்து சுரோட வந்தாங்கன்னு இன்னும் அந்த ஒரு ஒரு இன்செக்யூர்டான ஒரு குணம் வந்து புதுவ உண்டு பெற்றவங்களுக்கு அது ஒரு மரபுலேயே ஊறி போச்சான்னு தெரியல வந்து இன்னும் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு நினைச்ச உடனே பேசலாம் உடனே விடுப்பு கூட கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் வந்து அந்த கேரக்டர் ராணுவம் வந்து ராணுவத்துல வந்து எனக்கு வேலை கிடையாது அது என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்ற அந்த டைலாக் வந்து பிரமாதமா இருக்குது இந்த டைலாகும் பயங்கரமாக இருக்குது சார் திஸ் இஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் த இந்தியன் ஆர்மி அப்படின்னும் போது நமக்கே ஒரு மாதிரி இல்லை இது தாங்க வேணும் உங்களுக்கு ரோஜா படத்தில் அந்த நம்ம தேசிய கொடிய அந்த எதிரி வந்து எரிச்சிடுவோம் அதை போய் அரவிந்த் சாமி அணைக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் விஷுவில் தாண்டி ஒரு மியூசிக் வந்து ரகுமான் கொடுப்பார் பாருங்க நல்லா தேட்டரில் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க தேட்டரில் நான் நான் காஞ்சிபுரத்தில் தான் அந்த படம் பார்த்து எழுந்து கைத்தட்டி விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த எமோஷனல் தான் மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆனால் தான் சுதந்திர காலத்தில் நாடகம் வழியாக வந்து நம்முடைய இந்திய சுதந்திரத்தை பற்றி அவங்க நாடகம் வழியாக பத்திரிகை வழியாக இது பண்ணதை வந்து குறிப்பாக நாடகம் வழியாக வீதி நாடகம் எங்கேயாவது மூளையில் கிடக்கிற இடத்துல வேட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரம் விரும்பலை ரீச் அதிகம் அப்படின்னு டக்குன்னு போய் சேர்ந்துடும் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக பேசுறதுக்கும் நடிச்சு காமிக்கிறதுக்குமான விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால தான் அவன் ஒடுக்கணும் அதை அது மாதிரி ஒரு ஒரு டைலாக் வந்து நம்மளை இங்கே வந்து ஒரு 
அப்போ என் பொண்ணு வந்த உடனே பண்ணதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்து அப்பா பர்த்டே வருவாங்களான்னு கேட்கும்போது பொம்பளை குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப்பாக்கள் மேல் தான் ரொம்ப விருப்பம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பெண் குழந்தைங்களுடைய இதுவே அதுதான் அப்பா தான் அவங்களுடைய ஆதர்ச நாயகன் அவங்க அவங்க தான் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆகுது ஓப்பனிங்கில் வந்து அச்சமில்ல அச்சமில்ல மடியில் ஒரு அப்பா கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு கடைசியில் வந்து அப்பா வருவாங்கன்ற இடத்துல இந்த படம் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கங்க வந்து நான் மிகப்படுத்திலாம் சொல்ல இது தாங்க வேணும் இதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என் படம் ஏன் ஓடல என் படம் ஏன் ஓடல ஓடல இது நம்ம ட்ரெய்லர் வச்சு இது ஒரு ஒரு ஜட்மெண்ட் வரும் இதுலேயே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கொண்டு வராங்கன்னா படத்தில் இது இது இதுலேருந்து ஒரு மூணு மடங்கு படத்தில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் வெற்றி நம்ம ட்ரெய்லர் ரிலாக்ஷன் ரியாக்ஷன் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று ஏற்கனவே பார்த்த இடத்துலேருந்து இருக்கும் நான் அதை குறிப்பிட்டு எனக்கு வந்து அது வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து எதுவுமே எனக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இல்லை சார் எல்லாமே புதுசாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போதே நமக்கு அது அந்த படமே நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பொதுவாக நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் வந்து ஒரு இந்திய ராணுவம் சம்மந்தமான ஒரு கதை இந்திய ராணுவ வீரருடைய கதை ஒரு காஷ்மீர் பின்னணியில் நடக்கிற கதை ஏன்னா இந்திய சினிமாவில் அவ்வளோ படங்கள் வந்துருச்சு நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியும் என்ன விதத்துக்கு மாஸ்டர் பீஸ் வந்து ரோஜா தான் அது ஒரு ராணுவ கதையை இப்போ சொல்லிச்சே இல்லையோ வந்து ஆனால் ஒரு காஷ்மீர் கதையை ஒரு ஒரு நமக்கான ஒரு நாட்டுடைய பற்றே ஒரு சுதந்திர உணவை ராணுவத்தினுடைய பாதுகாப்பு விஷயங்களை சொன்ன ஒரு படம் வந்து அதில் ஒரு லவ் இருக்கும் ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அமரன் வந்து அப்படி ஒரு ஃப்ளேவரில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜோட பயப்புக்காக இருந்தாலும் இதில் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்கன்னு தான் தோணுது எனக்கு டைரக்டர் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரங்குன்னு ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எடுத்த படம்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு கோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று சொன்னாருங்க அது இங்கே நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஆக்சுவலாக ரங்குன் படத்தை வந்து சச்சி ஜோஜி ஃபிலிம்ஸ் தான் தயாரிக்கிறதா இருந்தது அந்த படம் தயாரிக்கிறதுக்கு மயிலாப்பூர் சிஐடி காலனில் தான் ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்களாம் அந்த ஆஃபீஸ் வந்து ஓப்பனிங் டே அன்னைக்கு தான் டிவியில் ஸ்டோலிங்கில் ஓடிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி மேஜர் முகுந்த வரதராஜன் வந்து வீரமாரணம் அடைஞ்சிட்டார் தீவிரவாதிங்க அவர் வந்து சுட்டுட்டாங்கன்ற அது என் மைண்டில் ஏறிடுச்சு அன்றைக்கி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது ஆனால் காலம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற நான் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து இருந்து பாருங்கள் எனக்கு காலத்தை புரிஞ்சிக்கவே முடியல எனக்கு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அது டிஸ்டர்பன்ஸாகவே இருந்ததுன்னு நான் எப்படி பாருங்க வந்து எப்படியோ ஒரு இடத்துல சுற்றி ஒரு இருக்கிற இடத்துல வர்றது தான் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் சாய் பல்லவி வந்து அவங்க இந்து கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க அது எப்படி சார் அவங்கள மாதிரியே கரெக்டாக போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இல்லை அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் இந்த படத்தினுடைய டைட்டில் டீ டீச்சர் ஒன்று நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு அவங்க இந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்களா டீச்சராக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு நாங்கள் அமைச்சிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் பார்க்கணுன்ட்டு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண உடனே முதல்ல சொன்னது வந்து அப்படியே என்ன கண்ணாடியில் பார்த்தா மாதிரி இருக்குது சாய் பல்லவி பார்த்தா அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னும் படம் பார்க்கல அவங்க விரைவில் படம் காட்டுவோம் நாங்கள் அப்படின்னு நான் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி கமலஹாசன் படம் பார்த்துட்டாரு படம் பார்த்துட்டு அவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்ல மாட்டார் கையை ஒரு இருக்குமா ஒரு கை கொடுத்து குட் அப்படின்னாரு அதுவே எனக்கு பெரிய ஒரு ஆஸ்கார் விருது வாங்கினதுக்கு சமம்னா அப்படின் ஜிவி பிரகாஷ் அவரோட மியூசிக்கும் சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக ஜிவியோட எதுவும் சொல்லி தாங்க அவங்க ஏன்னா நம்ம அந்த எமோஷ்னல் கனெக்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மியூசிக் தான் பெரிய பலமே ஜிவி பிரகாஷ் வந்து ஆகச்சிறந்த மிகப்பட ஒரு அருமையான மியூசிக்டர் அசுரன் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்களேன் எங்களுக்கு எமோஷனல் வந்து மியூசிக்கால் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அப்பா ஒரு டம்மி பீஸு ஒரு தத்தி நினச்சவன் காலெலாம் விழறான் இவன் வேலைக்காகவே பயந்தவன் அவன் இன்னொரு சாதியினர்கிட்ட அடிமையாக இருக்கிறவன் அப்படின்னு ஒரு பையன் எமோஷனல் அவன் பையன் ஒரு விடலை பையன் மீச முளைக்காம முளைச்சி இருக்கிற பையன் அவன் வந்து டென்ஷன் ஆகலாம் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பையன் மாட்டிக்கிறான் போது அந்த அப்பா அசுரனாக மாறலாம் பாருங்கள் அங்கே ஒரு பிஜிஎம் குறிப்பாப்பில் ஜிவி பிரகாஷ் அந்த படத்தினுடைய பெரிய பலமே அது தான் உண்மையிலே அமரனில் ஒரு பெரிய பேக் போன் வந்து மியூசிக்காக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சார் ந